Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR et en sauvant Impact Wrestling. Un Impact Wrestling qui, à mon avis, est bien sauvé quand je vois que le mois dernier, on a fait 5 millions de dollars. Euh... On se dirige vers la fin de notre mois de septembre avec notre prochain PPV qui sera un Mayday avec un main event entre EC3 et un Oh, excusez. Avec un main event entre EC3 et Jeff Cobb. Pour euh, cette semaine à DDT TV, on va avoir un match entre euh, Dalton Castle et Eli Drake en main event. Et euh, que dire? Explosion, il reste 22 semaines. Puis je pense que j'en avais déjà parlé au dernier épisode. Ça se pourrait que ce soit... On ne renouvelle pas Explosion pour essayer d'aller chercher un plus, un plus gros euh, show. En termes de prestige pour les ratings par la suite. Ça va vraiment bien nos affaires. On est en global à 31%. Ce qui est vraiment bon. Il n'y a pas tant de compétition que ça qu'on a dans notre chemin. Puis euh, voilà, on... ça va bien. Euh... Du temps disponible, il y a Chris Jericho, Rob Van Dam, Jeff Hardy, Devon Dudley. Rien de... De très très impressionnant, si vous voulez mon avis. Ce qu'il va falloir augmenter, c'est notre advertising à partir du premier, du premier mois. Monter ça à 90%. En ce moment, on est seulement à 71%. C'est bien ça. Ouais. Et ce que je vois, c'est qu'il faudrait augmenter le prix de nos billets. Donc, euh, de 10$ et de 20$ pour nos pay-per-view. Donc, on va tout de suite faire ça. 60 dollars. Ouais, on va faire encore plus d'argent. Et si je vois bien, ils disent que c'est le prix idéal pour nous autres. Ah, euh, on aurait besoin de plus de trainers. Euh, on aurait besoin de un trainer de plus. On va aller voir ça. Tom Pritchard, Nathalie Tyler, je ne sais pas c'est qui ça Nathalie Tyler, mais elle, euh, en tout cas, Brad Renegans qui est un ancien lutteur de la AWA, et Tom Pritchard. En tout cas, Tom Pritchard, pour 3 points d'overness de plus, coûte quand même quoi, presque 20 000 de moins. Bon, on va signer Tom Pritchard, Dr. Dr. Tom Pritchard, et on va avancer. Euh... Ok, donc je vais booker DDT TV et on se voit immédiatement après. Attends tout, tout le monde. Ok, on ouvre DDT TV avec euh, euh, les Outlaw Inc. qui se présentent au ring. Homicide et euh, euh, la, 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 Eddie Kingston disent que les Golden Lovers, ils aimeraient ça pouvoir confronter une fois de plus les Golden Lovers. Mais les Golden, les Golden Lovers sont nulle part ce soir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait détruire, annihiler complètement effacé euh, de la surface lors du dernier Impact Wrestling. Il dit que c'est une dernière chance qu'ils vont avoir pour les titres à Mayday, même si c'est contre deux autres équipes qui vont euh, essayer d'avoir le même but que les autres. Il jure que les Golden Lovers ne seront plus jamais les mêmes après ce qu'ils qu leur ont fait la semaine passée. Euh, Omega va perdre deux points d'overness. Kenny Omega, même s'il n'était pas dans le segment, va perdre deux points d'overness. Euh, 71%, c'était bien bas disons-le, euh, mais c'est bon, on essaie de pas tant de charisme, c'est plus Eddie Kingston qui en a. Notre premier combat de la soirée est un six man tag. Han Hedico, Alistair Black et Matt Riddle affrontent Aaron Rex, Alberto El Patron et Lashley. Gros combat pour ouvrir le show euh, avec quelques jeunes loups dans le combat et euh, bon, un bon match, 78%, 79-79. Matt Riddle va aller chercher sa plus grosse victoire puisqu'il va faire sa bro machine à Aaron Rex pour confirmer totalement qu'il est le number one contender pour les titres télé à Mayday. Euh, voilà, mon combat. On continue de revêter avec Black, Lashley, et El Patron et Han Helico. On a ensuite Holly Goes qui font une promo. Euh, euh, Eli Drake et Kevin Matthews disent que ce soir, Eli Drake va montrer qu'il est encore digne des plus hauts sommets de Impact Wrestling. Quand il va battre Dalton Castle dans le ring, il dit que Castle est rien 
sans Moose à ses côtés et que ce soir, euh, Kevin Matthews va s'assurer que Moose ne va pas intervenir. Un bon pro, une bonne promo de 84, Kevin Matthews va gagner un point d'overness, c'est excellent. On a ensuite un combat entre Teddy Edwards et Tyler Breeze. Et je pense que Tyler Breeze avait besoin d'une victoire, euh, une bonne victoire, étant donné que depuis qu'on l'a fait venir, on s'en sert avec Johnny Impact, mais il n'y a pas vraiment eu tant d'occasion que ça de se valoir. Et là, il va faire un combat correct contre Eddie Edwards. Euh, un bon match. Et va gagner clean contre Eddie Edwards, alors qu'Eddie Edwards va sauter la troisième corde. Tyler Breeze va faire son beauty shot dans les airs pour la victoire. Eddie Edwards va perdre un point d'overness, mais Tyler Breeze va en gagner trois. Ça va aider notre rivalité. Euh, donc euh, voilà, un bon petit combat ici. Une belle victoire de Tyler Breeze. Ah, EC3 se fait interviewer. Euh, EC3 dit que... Il a passé les trois derniers mois à affronter des grandes gueules, des gars qui parlaient beaucoup et qui agissaient peu quand ils étaient dans le ring contre eux. Puis euh, que maintenant, il va falloir qu'ils s'habituent parce que Jeff Cobb, c'est pas du tout la même. Il est pas du tout de la même euh, graine en tant que lutteur. C'est un gars qui agit, c'est un gars qui parle pas, c'est un gars qui détruit. Puis il dit que ça va être son plus gros défi à Mayday. 91%, une excellente promo des C3. Et un excellent main event en Dalton Castle des Eli Drake. Un bon match, mais un crowd reaction très impressionnant. Euh... C'est Dalton Castle qui va l'emporter alors que Kevin Matthews hein, surveille avec une chaise que Moose n'intervienne pas. Moose va arriver de la foule alors que l'arbitre va être down et va lui faire euh, un... Euh, un bicycle kick en pleine gueule. Dalton Castle va juste avoir à se coucher sur son adversaire pour la victoire. Et là, Kevin Matthews va essayer d'intervenir pour, euh, <coughs> pour euh, venger son coéquipier. Il va recevoir un bicycle kick de Moose. Et on va terminer Delete TV là-dessus. Un bon show de 82. J'imagine qu'on va aller avoir des bonnes codes d'écoute pour ce gars-là. Euh, 3.73. C'est dans la moyenne. Très, très dans la moyenne. Bon, là, on va se préparer pour Explosion. Et quel combat on veut pour Explosion? Ça, c'est la question. Euh... Qui on pourrait avoir? On pourrait avoir Zack Sabre Jr. contre un, un lutteur quelconque qui, qui, qui se ferait... Zack Sabre Jr. se mettrait over en l'emportant. Pour être ça. Euh... Mettons contre Lyo Rush. Mm -hmm. C'est quoi l'overness de Lyo Rush de toute façon? 57. C'est un peu bas. C'est un peu bas. Mettons qu'il y aurait un combat contre. Uh... Raymond Rowe est à combien en Overness? Je crois qu'il n'a pas encore fait ses débuts. Oh, j'ai un incident, j'avais même pas vu ça. Oh! Mike Drastic a marié une fille inconnue de Anthem Sports. Il a, il, il a marié la fille d'une compagnie. Wow! Euh. Euh. Là, 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 là. Bon, mais ça pourrait être un match genre contre euh, Braxton Sutter ou Bram peut-être. Peut-être Bram. Zack Sabre Jr. contre Bram. Je dis pas non, je dis pas non. Ça va mettre euh, Zack Sabre over parce que Bram est un gars quand même qui a de l'overness. Donc, euh, ok. Je boucle ça, on se voit tantôt! Ok, on commence Explosion avec un vidéo récupéré. Capitulatif de la rivalité entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Une excellente vidéo de 87% pour commencer Explosion. Donc, euh, on y va ensuite avec un combat entre Lyle Rush et Drew Gulak, deux lutteurs de bas de carte qui s'affrontent. J'ai donné une victoire à Drew Gulak. Les deux ont 55 en Overness. Euh, mais bon, Gulak, ça fait un bout de temps qu'on l'a. Il n'est pas allé chercher de victoire encore. Donc, cette fois-ci, il va en chercher une contre le nouveau venu Lyle Rush avec un Dragon Sleeper et l'emporte dans un bon combat de 81%. On a une entrevue de Matt Riddle. Riddle dit qu'il ne comprend pas pourquoi Aaron Rex lui donne pas encore, veut pas l'affronter, euh, vu qu'ils ont ensemble, ils ont donné des bons combats, puis qu'il a donné un, puis que là il vient de le faire abandonner dans Six Men Tag. Il dit qu'Aaron Rex, est-ce qu'Aaron Rex aurait peur de Matt Riddle Il dit qu'il veut pas se prononcer parce qu'il pense qu'Aaron Rex au fond de lui c'est un gars chill, 
mais il dit qu'il est pas chill quand c'est la question de son titre télé. 72%, c'est pas génial, mais bon, Matt Riddle n'a pas beaucoup d'overness, donc ça lui en donne 2 points et euh, il continue de s'améliorer, Matt Riddle. On a un excellent combat entre DJZ et King Cuerno. Ça, ça va être un bon combat pour l'overness de DJZ. Euh, 94 de match quality pour ce combat-là. Euh, DJZ va passer près de gagner sur King Cuerno, sauf que la bête de Cuerno, Kong Go Kong, va tirer DJZ en bas du ring et va le pousser contre les escaliers. La cloche va sonner pour la disqualification. Cuerno va commencer et Kong Go Kong vont attaquer DJZ. Et c'est AR Fox qui va la monter sur la troisième corde et faire une espèce de moonsault sur euh, Kong Go Kong et King Cuerno pour arrêter le tout. Et euh, va, sans, va, va sortir du ring, ben, en fait, va sortir avec euh, DJZ. Et ça prépare le tag team match qu'il va y avoir à Mayday en DJZ et R. Fox contre King Cuerno et Kongo Kong. Excellent combat, honnêtement, je, je suis bien surpris. Mais je m'attendais à ce que ce soit bon quand même. Et on a Lashley qui fait une promo. Il dit qu'Alester Black, il dit rien. Il pense que c'est comme une. Il, il, il pense que c'est le gars le plus badass puis le plus dangereux. Mais il dit une chose, c'est que Lashley était le gars le plus dangereux d'Impact Wrestling des années avant qu'Alester Black se présente. Et puis que là, maintenant, il a commencé à montrer des dents. Sauf que euh, là, ils vont enfin s'affronter dans un combat 1 contre 1 à Mayday. Et puis qu'il va voir que c'est l'expérience qui va l'emporter. Sur le petit côté flashy, 80% pour cette promo-là, c'est bon pour Ashley. Et Bram contre Zack Sabre Jr. en main event nous offre un, un bon main event de 82% avec 85% en match quality. Euh, Zack Sabre Jr. va l'emporter sur Bram avec son Sabre Driver pour la victoire clean. Et un bon explosion de 79%. Je suis bien content, ça donne une, une cote d'écoute correcte. Euh, avec 1.33, on va de voir qu'est-ce qu'on veut comme euh, main event pour notre prochain show. Euh, Qu'est-ce que j'avais fait à le dernier Impact Wrestling? Il y avait un match entre Dragon Lee et Mysterio Dark. Mais moi, je pense que je vais faire un combat frère contre frère en main event. Ray Phoenix contre Pentagon dans le main event du prochain Impact Wrestling. Je sais pas si ça va être un, un bon show, mais euh, voilà. C'est ça que je veux faire. Et je vais le faire. Donc, on se voit euh, tout de suite et on s'en parle. Ok, on ouvre Impact Wrestling avec Chris Hero qui se prépare pour son match. Euh, Marty Skrull est là, est là qui l'attend dans le ring pour l'affronter. Mais Zack Sabre Jr. arrive avant le combat avec un micro. Il dit que déjà là, il sait que son ami Marty Skrull va régler le problème. Il va régler son problème tout de suite. Mais que euh, Chris Hero est arrivé ici puis il a voulu tout prendre. Puis il a voulu tout enlever à des gars comme Zack Sabre Jr. qui ont travaillé pour se rendre jusqu'au top. Chris Hero va prendre le micro puis va dire « Tu m'as cassé un doigt, je t'ai knocké. Mais viens pas dans mon chemin parce que tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va arriver à ton ami. Si tu... Alors, en tout cas, tu vas voir ce qui va arriver, si voir ce qui va t'arriver à m'aider quand tu vas voir ce que je vais faire à ton ami Marty Skrull tout de suite. 68 pour ce segment-là, pas très fort. Mais un bon match entre Chris Hero et Marty Skrull. Puis durant le combat, Marty Skrull va péter un doigt de, Mar de, de, de Chris Hero, va péter un, un, péter un doigt de Marty Skrull à la Zack Sabre Jr. Et après, va lui faire le knockout pour la victoire. Un bon combat pour commencer le show. On a ensuite un combat de la X-Division. Johnny Gargano affronte Caleb Conley. C'est pas long que Gargano va faire son Gargano Escape. Et ça va quand même faire un bon combat de 80% avec un bon match quality de 86%. On a les Golden Lovers qui sont en entrevue. Euh, Kenny Omega dit que les Golden Lovers sont pas à 100%. L'attaque des Outlaw Inc. a été vraiment... Leur a fait vraiment mal. Sauf qu'ils vont se battre ce soir. Ils vont défendre leur titre comme ils défendent toujours leur titre à toutes les semaines depuis qu'ils sont champions. Ils, ils veulent prouver que c'est la meilleure équipe de tous les temps. Et puis, que ce soit contre une équipe, deux équipes, trois équipes comme Amédée, ils vont montrer qu'ils sont à la hauteur du défi. 83, excellent et un bon combat par équipe de 82%. Les Golden Lovers contre Cedric Alexander et Loki. Euh, Omega va surprendre Loki avec son One Wigged Angel pour la victoire. Dans, et, euh, les, il n'y aura pas d'attaque, pas de massacre. Ça va se finir comme ça. 
Il y a euh, le Dark Reigns qui s'en vient dans le ring. Mysterio dit que Dragon Lee et Ray Phoenix ne veulent pas comprendre, mais ils ne peuvent pas lutter contre les forces, les forces du mal qui envahissent la Impact Wrestling. Il y a quelque chose, il y a une puissance qu'ils ne peuvent pas comprendre. Puis ils vont la comprendre quand ils vont affronter euh, Pentagon et Mysterio Dark à Mayday. Dragon Lee et euh, Ray Phoenix arrivent. Ray Phoenix euh, euh, va dire que euh, il y a dans le ring, il y a parmi les personnes qui sont les plus importantes dans sa vie. Puis ces gens-là vont prendre des mauvaises décisions. Il veut essayer de les faire. Il veut essayer de les sortir de là. Puis ce soir, il veut affronter son frère Pentagon. Celui qu'il appelait son frère Pentagon. Dans le ring, dans le main event. 75% pour ce segment-là. C'est quand même bon. Considérant que Ray Phoenix et Dragon Lee sont dans le match. Euh, Gargano revient dans le ring après sa victoire. Il dit que les semaines, les jours passent, que le combat ultime contre euh, Tommaso Ciampa arrive à grands pas. Et Tommaso Ciampa s'amène au ring euh, plus euh, arrogant, sûr de lui que jamais. Il dit que dans. Ce qu'il dit à Gargano, c'est que dans 30 secondes, je vais prendre ton titre, te taper sur la gueule avec. Puis te montrer une affaire, c'est que ton titre, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est t'enlever de ma vie t'effacer depuis le début, t'es arrivé avant moi, tu penses que t'as tout fait parce que t'es arrivé avant moi, puis c'est toujours ça qui s'est passé, t'as toujours été moins bon, mais t'as toujours eu plus parce que t'es toujours arrivé un petit peu avant moi, mais là je suis là, je suis là pour rester, puis je suis là pour prendre le titre de la, de la X-Division de tes mains, et au moment où est-ce qu'il dit ça, coup de pied dans les couilles de Gargano, prend le titre de la X-Division, donne un bon coup sur la gueule à Gargano et le laisse comme ça, inerte sur le ring. 81% pour ce segment-là. Tyrus affronte Kong Go Kong dans un très bon combat de 87%. Tyrus est sur le départ. Hein? On va pas le ressigner. On va sauver 30 000 sur notre masse salariale. Euh, Kong Go Kong, lui, est en montée et va l'emporter avec son Hell Driver sur Tyrus alors qu'il est accompagné de King Querno. Un bon petit combat. Et il y a Eli Drake qui reçoit... Euh, EC3, euh, il veut faire une entrevue. Évidemment, il commence par être vraiment arrogant. Il dit Ah, oh, c'est fini, hein? c'est fini notre rivalité. Écoute, j'ai... c'est beau, euh, tu as été très très bon, mais comment on sait à ce moment-là On sait qu'on va affronter un gars comme Jeff Cobb, un gars qui est inarrêtable, un gars qui a pratiquement jamais perdu, un gars qui en simple est encore invaincu. Et puis là, EC3 dit que Jeff Cobb, c'est un beau défi, mais que ça prend des grands défis pour être un grand champion, puis que Jeff Cobb va être ce défi-là. Et Jeff Cobb, ça arrive, arrive comme la dernière fois, arrive dans le ring et commence le brawl avec EC3. Et Eli Drake euh, fout le camp, il veut rien savoir de ça. Et puis euh, le brawl va faire en sorte que euh, Jeff Cobb va facilement prendre l'avantage au niveau du brawling, va prendre, euh, va l'amener en bas du ring et va faire un power bomb à travers la table des commentateurs sur EC3 et va laisser le champion comme ça gisant. Ah, beau, un beau, un beau segment de 82%. Et euh, on a euh, Jeff Jarrett, c'était pas Karen Jarrett, mais c'était Jeff Jarrett qui annonce que euh, vu que Matt Riddle a fait, le, a, fait, a fait abandonner Aaron Rex à DDT TV, Matt Riddle sera le number one contender pour le titre télé à Mayday. Et le main event, 67%, combat décevant, à mon avis, entre Phoenix et Pentagon Dark. Je m'attendais à bien plus que 80% de match quality. Mais non seulement ça, mais Ray Phoenix va l'emporter sur Pentagon Dark suite à une intervention de Dragon Lee. Euh, alors que euh, l'arbitre euh, ne regarde pas, Dragon Lee va monter sur la troisième corde et va faire un 450 sur, Ray, sur euh, Pentagon. Alors ensuite, Phoenix va faire son Fire Driver sur Pentagon pour la victoire. 77%, c'est pas assez. C'est pas assez. Puis euh, honnêtement, les Mystic Creatures, ce n'est que des déceptions. C'est plate à dire comme ça, mais... Euh... Euh, 4.77 pour Impact Wrestling, on bat encore la WWE, 4.67 c'est quand même bon, on va augmenter le... notre contrat à 48 semaines, ouais, et maintenant on va être sur la dernière semaine avant mes days, comme un main event, euh... Pour DDT TV pour la semaine. Alors, Brian et Sammy Callahan n'ont pas de mauvais overness. Ils pourraient, être, ils pourraient faire le main event contre des lutteurs qui sont en, en push. Euh... 
Ah oh, oui, je pense que ça va être euh, le Beautiful Impact contre euh, Death Row pour le prochain show. Ouais, à, 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 à des, des TV. Ça va être bon, ça. OK! Ben voilà pour euh, l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un nouvel épisode bientôt. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Salut tout le monde!